Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning class. Waalaikumsalam. Yeah. Good morning, Miss. Good morning. Morning, Miss. Morning. Okay. So, last time, kita stop dekat saya start sampai sini betul tak? Buffer action sampai asterisk buffer eh. Kita sempat cakap pasal buffer je kan. Tak buat soalan lagi kan. So hari ni saya akan sambung. Saya akan sambung. Ini dah. Okay so just nak recall balik dah eh. Nak recall balik semalam kita belajar apa? Salt solution. Salt solutions. Okay salt solutions. Apa lagi? Cuba cerita sikit lagi. Macam mana salt terhasil? Salt tiba-tiba jadi. Dengan campuran asid dan base Asid dengan base kena campur boleh dapat salt kan? Yes Okay kita belajar asid base yang macam mana yang boleh jadi salt? Uh, strong asid dengan weak base Okay strong asid dengan weak base akan dapat salt jenis apa? Strong asid As, uh, Acid Acidic acid kan? Okay kalau lagi acid Nak orang lain pula tak nak kalau ni saja orang lain Ramai ni dalam ni. Cakap lah. Acid dengan strong base jadi basic. Basic salt. Okay, lagi satu. With acid. Eh, strong base with acid, basic, basic salt. Acid. Okay, sama tadi macam Haziq. Lagi haikal, satu. Haikal, Haikal. Oh, Haikal, sorry. Ha, haikal. Haikal Aiman, okay. Haikal. Lagi? Strong, lagi strong base jadi neutral. Strong acid, okay. strong base. Okay, strong acid, strong base jadi neutral. Okay, saya tak cakap, saya hari tu saya kata strong kena ada satu strong. Sebenarnya any acid dengan base pun boleh, weak dengan weak pun boleh. Cumanya untuk kita pesi reverse, kita tak cover benda tu sebab bila weak dengan weak, dua-dua pun weak jadi nanti dia akan ada possibility untuk dapat ketiga-tiga dan bila nak dapat ketiga-tiga tu ada Uh, possibility lain pula jadi kena tengok benda lain. Jadi sebab tu untuk kita punya syllabus kita tak cover lah sebab dia banyak banyak cekadak sikit. Okay so tu adalah tiga jenis salt yang kita boleh form and awak dah tahu macam nak form dia. Tapi bila soalan dia bagi awak salt dia minta awak bagi tahu tentang dia punya pH. Apa nama proses yang kita kena buat? Awak ada salt nak tentukan dia ni salt jenis apa? Acidic ke, basic ke ataupun neutral? Apa yang kita kena buat pada salt ni? Apa nama reactions tu? Salt hydrolysis. Okay, salt hydrolysis. So salt hydrolysis saya ajar. Salt hydrolysis ni adalah salt react dengan water. Okay, tetapi kita tahu dalam satu salt ada combinations of both acid dengan uh, base kan? So tak? Yeah. Okay, boleh tak terus kita ambil salt yang dalam gabungan tu terus pergi react dengan water ke kita kena buat ses benda lain dulu? Benda lain dulu. Okay, apa benda lain tu? Kita kena buat apa dulu sebelum react dengan water? Dissociate. Dissociate. Kita nak dissociate sekarang the salt, right? Hmm. Dissociation. Apa dia? Dissociations. Okay, good. Can I know, bila kita melibatkan salt, what kind of reactions will take place? Will they dissociate completely or partially? Kalau melibatkan salt. Completely. 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 Jadi kalau completely dalam chemical reactions, kita guna arrow macam mana? Single direction. Yeah, single directions arrow. Once you dissociate the salt, you will form two types of ions, right? One comes from weak species, one comes from strong species. Kalau strong ke weak ke, dia akan jadi conjugate lah. Okay, bear in mind kita ada weak species and also strong species. Which of these two will undergo further reaction with water that we call this as salt hydrolysis? Siapa yang akan undergo hydrolysis? Yang lemah ke yang kuat? Lemah. Yang lemah. Kenapa kita nak pilih yang lemah untuk undergo uh, reaction dengan, dengan water? Sebab 
dia masih ada benda untuk react. Ya, yeah, sebab dia masih ada benda untuk react. Kalau yang strong, dia dah habis guna, dah tak ada, dah tinggal. Okay, jadi dia akan further react kan. Kita akan dapatlah awak punya final reactions tu. Okay, boleh ya? Yang tu at least lah sikit untuk soal hydrolysis. So, from the soal hydrolysis, you get to form um, either OH- minus ataupun H2O plus on your product side. Kalau kita ada OH- minus on our product side from the salt hydrolysis reactions, can I know what type of salt will be formed? Kalau ada OH- minus. Base. Base. Kalau kita ada H2O plus? Acidic. 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 Acidic salt with pH of? Less than seven. Less than seven. Okay, good. Habis untuk salt hydrolysis. Selain salt hydrolysis, kita belajar apa lagi hari tu? Lepas belajar salt, kita belajar apa? Applications of salt dekat dalam solution nama dia apa? Buffer solution. Buffer solution. So can I know what is the function of buffer solution really? Apa yang buffer solution tu buat? Kenapa nama dia buffer solution? Bukannya solution biasa. Ability to maintain its pH. Apa? Dia nak apa? Sebab dia loading. Dia loading? Okay, dia loading. Loading apa? Uh, Sebab dia 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 untuk maintain dia punya pH. Ah, dia nak maintain dia pH kan? <coughs> Kiranya buffer solution ni adalah sejenis solution di mana kalau kita tambahlah strong species acid ke base tapi dalam kuantiti yang sangat sedikit dia tak akan mengubah sangat. Bukan tak mengubah langsung. Tak akan mengubah sangat. Contoh ada 4.9 sekejap kalau berubah sikit pun 4.85. Sangat sedikitlah difference in terms of pH. Ha, sebab pH kita tahu adalah concentration of H+. Sekalipun awak tambah OH- kenapa dia boleh resist the uh, pH change? Sebab di dalam kita punya buffer solution ada apa? Kalau kita tengok contoh dekat screen saya sekarang, kita ada dua kan benda kan? Yes. Ha, satu akan bertindak sebagai asid, satu akan bertindak sebagai base. Jadi masuklah asid ke base sekalipun, diorang ni lah yang akan try to neutralize. Bila awak ada reaction neutralization yang melibatkan jadi salt balik, dia akan undergo uh, complete dissociation yang ni dan seterusnya lah. Sebab itulah pH awak tak berubah sangat. Okay habislah untuk recap itu je baru kita belajar hari tu. <coughs> Cumanya yang ni nak dapat mana ni? Boleh tak ni tiba-tiba dah ada? Kau awak kena create dia? Ni ha, ada ada chemical reaction yang saya tengah circle-circle ni. Kena create. Awak kena create kan? Awak kena create dari mana? Dissociate. Dissociate. Dissociate sama-sama ke asing-asing? Asing-asing. Asing-asing. Nanti asing-asing akan dapat uh, CH3COO minus for both species. Ambil CH3COO minus further react with water. Nanti dapatlah balik benda ni. Yang ni je kita akan ambil kalau soalan minta awak explain qualitatively how buffer solutions operate contoh ataupun when OH- is added uh, explain how uh, this buffer short solution will resist the pH change macam tu. Okay so we'll proceed to this tutorial lah. <coughs> For non face to face third hour chapter 7 tutorial you are asked to Eh betul ke soalan nombor dua? Ada tak soalan sebelum ni yang saya tak buat? Eh betul betul. Yang tu yang sebelum ni kot. Yang ni yang melibatkan buffer. Saya dah pecah dia ikut subtopik. Okay. When small amount of H3O plus is added to the buffer, does the pH remain constant? Okay. Dia tanya bila ada small amount of H3O plus. H3O plus ni maksudnya apa? Solution tu apa? Kalau ada H3O plus? Acid. Okay. Acid added to a buffer. Kita ada berapa jenis buffer yang awak kena tahu? Dua. Dua. Jadi kat sini dia mention tak dia nak buffer solution yang mana? Tak. Tak. Kenapa selu sangat ni? Saya rasa saya dah buka saya punya mic, uh, saya punya speaker seratus. Awak macam kat slow kot eh? Uh, saya punya mic slow uh, memang ada okay. problem. Ya kalau dia dah slow yang lain tu bercakap tau. Yang lain tu bercakap yang lagi 80 bukan. Sikitnya hari ni orang. Ada 60 lebih je. Hmm. Siapa terlepas hari ni yang saya tak ulang dah eh. Hari ni penting eh. Buffer sampai uh, acid base titration sangat penting. Sampai petang ni punya kelas. Uh, Mari tadi. Okay bila dia tak cakap buffer apa jadi assuming you have to explain in terms of both buffer solution. Okay. Okay. 
Okay. Okay. Boleh okay. tak kita, uh, kita tahu HPO plus ke OH minus dia tak semestinya kalau H kena masuk dalam acid buffer. No. Jadi sekarang dia just bagi tahu. Disturbance yang kita nak apply dalam solution tu adalah acid, strong acid. Just a small amount. Jadi dia nak masuk pada buffer apa? Kita kena explain masuk dalam acidic buffer dan juga masuk ke dalam basic buffer. Okay kita tahu buffer solution has the ability to maintain its pH by by neutralizing the species that we are going to introduce. Jadi awak kena explain from the start. Macam mana nak explain? Awak bayangkan balik yang buffer reaction tadi tu. Itulah explanation awak. Bila disebut je nak masukkan sesuatu ke dalam buffer solution, itu semua explanation untuk best uh, untuk buffer action. Okay so now sebab dia tak cakap pun kena apa species yang kena guna kita akan guna macam very general species tapi sebenarnya kalau soalan minta explain macam ni tak salah pun kalau awak tak reti guna yang general awak boleh je bagi specific example tapi kena define lah siapa nak jadi apa semua tu. Okay macam yang ni sebelum kita nak guna HA ke B saya cakap let assign HA as a weak acid and B as a weak base. Okay so sekarang ni kita akan cerita in terms of acidic buffer dahulu. So untuk acidic buffer kita tahu kalau kita dissociatekan this weak species saya tak ambil yang conjugate dia tau sebab kita tak ada the salt. Jadi saya terus ambil weak species undergo hydrolysis to get this H2O plus dan juga A minus. Kan betul tak kita kata nak ambil daripada weak species kan kalau ikut kan ion yang sepatutnya. Betul. Ha, sebab okay. kita tak ada salt jadi kita ambil je yang weak species ni kita terus buat nak tunjuk je nak bagi tahu. Okay now in your uh, reactions now could you please tell me who's gonna react uh, bukan who's gonna represent the acid who's gonna represent the base. Kita ada HA plus H2O to dissociate into H3O plus dengan A minus. Jadi we are interested in this HA dan juga A minus. Antara HA dengan A minus, siapa yang akan jadi asid, siapa yang akan jadi base? HA asid. HA akan jadi asid. A minus base. Okay, A minus akan sebagai base. Okay, so kita kena define dia dulu. So saya tak tulislah, merah kita tahu dia asid, ni adalah base. Jadi, barulah kita nak cerita, kena keluarkan this uh, reaction dulu, baru boleh cerita kalau nak tambah H2O plus ni buat apa. Okay, so when H3O plus is added to the acidic buffer, when you want to explain, you need to be very specific with what kind of solutions, uh, what kind of species to be added. Kita kata H3O plus, nak masuk ke mana. Kalau what just kata is added to buffer solution without mentioning acidic or basic, dia kira salah. Sebab this composition, uh, components here belongs to acidic buffer. Jadi kena specific kat sini. Okay, boleh? Boleh. Okay, bila asid masuk, kita tahu base yang akan uh, neutralize. Katalah awak tak nak guna conjugate base, awak kata A minus will neutralize it. Tak ada masalah sebab awak dah tulis kat atas ni. Tapi tolonglah uh, define sikit. Awak tulis ini adalah weak acid, ini awak tulis conjugate base. Bolehlah guna A minus dalam ni. Okay. Then kita akan sambung. The amount bila diorang ni uh, neutralize with one another, dia akan form HA balik kan? HA plus H2O kan betul tak? Kalau H2O plus, react dengan A minus, dapat balik HA kan? Ya. Yeah. Yeah. So HA yang kita form tu, dia adalah weak species sahaja. So awak boleh tahu, the amount of HA increase a little. Tetapi sebab dia weak, jadi dia hanya dissociate very slightly. Jadi dia akan ubah tak pH awak? Ubah banyak oh. tak? Ha, tak ubah Masih banyak. Kini. Yes. Bila awak form fluid species, awak punya explanation, we acid dissociate little. Dissociate, dissociate slightly ke apa. Jadi pH not much not much affected. In contrast to this base, okay. Sekarang kita kata B ni the adalah weak base. Maksudnya your conjugate acid siapa? BH. BH plus kan? Yeah. Okay, so BH plus will be your conjugate acid, B will be your base. When you add H2O plus to the basic buffer, who will neutralize your H2O plus? The weak base or the conjugate acid? Weak base. The weak base. Okay, so base will neutralize it. So when base neutralize your um, H2O plus, what will happen to the amount of product? Product apa yang kita nak form? Kalau B react dengan H2O plus. Nanti dapat balik BH plus kan? Weak, weak base. Ah, Weak base. 
Ah uh, dapat B je sorry. So awak kata eh kejap kejap. Base react dengan HO plus. Nanti dapatlah BH plus balik kan? Yes. Ah uh, dapat BH plus maksudnya conjugate acid kita bertambah. Conjugate acid sekarang ni dia dalam form of positive charge. Jadi walaupun dia bertambah tapi kita tak akan cakap dari segi weak acid ke apa sebab dia sekarang adalah the conjugate. Bila weak species, conjugate dia kuat ke lemah? Kalau ni weak base, conjugate kuat. dia kuat kan? Ha, bila kuat, jadi tak boleh guna explanation yang sama macam tadi. So bila you form conjugate species, your explanations akan melibatkan positions of equilibrium will shift balik. Maksudnya dia ni banyak, kita aim nak bagi seimbang, kita bagi sikit. Sebab tu dia shift to the left. Sebab apa nak shift to the left? Sebab nak ganti balik base yang dah digunakan tadi. Okay. Baik. Okay. So bila dia dah replace, walaupun dia replace tapi tak banyak mana pun sebab BH plus ni sikit jugalah. Dia terhasil sebab this partial dissociation. Lastly, pH of solution not much affected. Boleh ke untuk explain, inilah basically explain macam mana buffer solution buat kerja. Bezanya, kalau dah ada specific species, kena guna specific species lah dalam awak punya explanation. Okay eh? Faham. Okay. okay boleh. Kena bagi okay. Nanti saya buat test kat awak lepas ni. Lepas habis je belajar chapter 7. Saya dah tak ada ajar dah. Saya tak nak ajar dah. Saya nak buat latihan je. So nanti awak bila buat latihan orang lain boleh buat. Siapa yang tak boleh buat tu nanti terkapai-kapai. Okay miss. Okay. Kalau tak faham tanya terus tau. Alright. So now you need to calculate the ratio of concentrations ammonia to ammonium. Ammonium chloride. Maksudnya ammonia dulu baru ammonium chloride to form a buffer with a pH of 8.3. Okay, dia minta awak bagi ratio of concentration tau. So aim kita nak dapatkan apa dulu sebelum dapat ratio? Nak apa, -apa. Oi. Concentration. Concentrations. Nak dapatkan concentration for both ammonia dengan ammonium kan? Our aim dengan ammonium chloride. Yes. Okay but the information given is only about pH and also KB. So apa yang awak boleh cuba fikirkan macam mana nak start this question? How to answer this question? You want to find concentrations but then information is given about pH and KB. Awak ada KB. KB untuk base. pH untuk hydrogen, untuk asid. Tak, tak selari. Apa benda ni? Macam nak buat ni? Kena cari KA. KA? Dia dah bagi KB kan pun nak cari KA. Ada tak dia bagi asid dekat dalam reaction ni? Dalam, dalam statement ni ada tak ammonia ni asid ke? Base. Ah, ammonia base. Ammonium chloride pula dia punya conjugate kan? Conjugate salt. Yes. Okay. Sekarang ni Wak, bila dia bagi base, dia bagi KB, dia tak ada pun possibility nak tanya pasal asid dah. Okay. Boleh. Yang tu kena clear dulu. Dia dah bagi KB, dah bagi asid walaupun eh, dah bagi base, walaupun bagi pH, dia bukan nak tanya pasal asid. Ah, tu first benda. Jadi saya tak nak awak fikir KB nak cari KA. Ada kaitan tak soalan ni nak cari KA? Padahal soalan minta ratio of concentrations kan? Yes. Ha, dan concentration yang awak nak cari bukan asid. Jadi jangan pergi campur adukkan semua benda yang awak belajar dalam chapter ni. Semua benda nak keluarkan dalam satu soalan. Awak kena, awak ke, sebab tu awak kena tahu benda apa awak belajar dalam topik, subtopik tu. Okay kita sekarang ada pH kan? Ya. Yeah. Okay pH dia bawa karakter asid. Tapi boleh tak dia bagi tahu sesuatu tentang base? Boleh. Boleh. Macam mana daripada pH nak dapatkan info tentang base? 14 minus 8.3. Yes. Now you have pH for acid. KB adalah base dan ammonia dengan ammonium chloride all belongs to base. Jadi fokuskan pada base. Okay itu satu benda. Next buffer solution pula. Buffer solution tak boleh campur acid dengan base walaupun kita tahu tadi dia ada dua combination tapi dia punya Uh, asal dia datang pada base. Jadi apa yang kita kena betulkan keadaan dulu adalah ini. pH ni kena tukar jadi in terms of OH. So kita belajar pH scale kita a total of 14 kan? 
Yes. Ha, dalam 14 tu dia bukan untuk hidrogen sahaja Dia pun cater for OH So we know the PKW equal to PH plus POH Total of 14 Jadi awak boleh dapatkan POH daripada PH yang diberi So awak akan cari POH 14 tolak 8.3 Dapatlah 5.7 betul tak? Betul Okay so sekarang awak ada information tentang POH base Awak ada information tentang KB base dan soalan bercakap tentang buffer. Awak perlu cari sekarang ni info yang awak ada pH dengan KB. Relate balik dalam buffer solution selain awak belajar cara nak explain ada tak awak belajar cara nak kira pH dia ataupun pOH? Ada. Ada. Can I know what is the name of this equation? Henderson. Hazelbaugh. Yes, Henderson Hazelbaugh equations. Whenever you have buffer solutions, the one and only way for you to find the pH is by using Henderson Hazelbaugh equations. Got it? Yes. Ah, uh, satu-satunya cara untuk awak dapatkan pH ataupun pOH bila ada buffer solution, maksudnya reaction berlaku dalam itu, awak kena guna Henderson Hazelbaugh bukan lagi negative log OH- ataupun negative log H+. Okay, your Henderson Hazelbaugh equations involving pOH dan KB value macam mana dia punya equations? Kita start dengan apa dulu? Apa ada dalam awak punya equations tu? POH equal to PKB plus log conjugate acid over weight base. Okay, so conjugate acid dengan weight base tu dalam bentuk concentration okay. kan? Okay. Yes, so kita masukkan value kita. So kita tahu NH4 plus represent ammonium chloride. NH3 represent your ammonia. So somehow from these uh, equations, you get to know your value of your concentrations, right? And you already have your POH. Now you don't have your PKB but you have your KB. Can you find your PKB? Yes. What is yes, the formula for PKB? PKB is equal to negative log KB. Yes, negative log KB. So simply substitute all the value yang awak ada. 5.7 datang pada POH yang kita kira tadi. PKB awak letak negative log, masukkan value yang dia bagi and then plus log. Concentration dah ada belum value? Belum. Belum ada. Boleh tak kita dapatkan concentration dua ni daripada this equation? Yeah. Yes. So kita pun tekan calculator awak. 5.7 bahagi dulu dengan negative log 1.8 10 to the power of negative 5. And then untuk dapatkan concentration ni awak buat shift log. Shift log answer. Nanti dapatlah yang dua ni. So our our product gonna be uh, our Answer going to be 9.02 to uh, over 1. Okay, sekarang ni soalan minta ratio from ammonia to ammonium chloride. Sekarang ni kita ada ammonium chloride over ammonia, right? Satu nisbah 9.02. Okay, kalau soal nisbah 9.02 tu kita boleh genapkan. So dia akan jadi 1 to 9. So cara tulis dia macam ni eh, bagi tahu dulu species apa baru buat sama dengan bukannya dot dot Kalau ratio guna dot dot je ni. Yang ni kena buat sama dengan. So macam ni cara jawab dia. One to nine. Okay. Boleh kah? Boleh. Okay. Next one. Okay kita akan masuk yang Henderson Hazel buat equation sama lah. Sama lah macam tadi. Dia datang daripada weak species. Lepas tu nanti kita keluarkan KA expression. Daripada KA expression ni kita try to um, Sebab kita nak fokus pada pH dengan pOH So kita ada H3O plus in here Kita rearrange H3O plus sebelah kiri Tinggalkan yang selebihnya belah kanan Lepas tu kita applykan negative log on both side Awak akan dapat this negative log H3O plus Equal to negative log Ka Plus minus log concentrations of weak acid Divided by its conjugate salt Negative log H3O plus kita boleh tukar jadi PH. Negative log Ka boleh jadi apa? PKA. PKA. Kalau negative log HA over A minus uh, A minus concentration boleh tak kita buat P concentration? Hmm. 
Tak. Tak boleh, tak ada. Jadi, kita akan kekalkan this question questions but then since we have this plus minus nanti kita akan dapat negatif. Kalau kita nak kekalkan negatif, dia duduk atas bawah tapi kalau Henderson Hazelbach equations, dia akan tukar instead of negatif dijadikan positif. Bila dia jadi positif, negatif log akan bagi inverse relationship. What will happen to your concentrations here? Will they remain the same ataupun dia akan berubah kedudukan? Kalau kita kata inverse berubah kedudukan. Berubah kedudukan. So lastly, your Henderson Hazelbach equations akan ada concentrations of conjugate species dekat atas with species dekat bawah. Okay, so A minus datang pada conjugate, HA datang pada with acid awak. Kalau sama juga untuk base tapi dia datang pada um, equations yang melibatkan base lah. So awak pun rearrange KB, KB expression keluarkan dulu Lepas tu rearrange, uh, tinggalkan OH- sahaja belah kiri and then applykan negative log on both side and lastly you will get this kind of equations. POH sama, PKB sama, log sama, atas awak adalah conjugate, bawah adalah weak. Okay. Okay miss. Okay. Now kita tengoklah example ni. A student is required to prepare a buffer solutions containing 0.20 molar CH3COOH and 0.3 molar CH3COONA. Okay, given to you information about KA. Maksudnya sekarang, awak tengok dia ada dua komponen ni. Dia ni solution biasa ke solution buffer? Buffer. Buffer. Sebab kita ada gabungan weak acid dengan conjugate base salt. Okay, settle. And then question ask you to calculate the pH of buffer solution. Boleh tak kita guna formula negative log sahaja? Negative log uh, OH- ke H plus ke? Boleh tak? Kalau melibatkan buffer. Tak boleh. Bila tak boleh, awak nak guna formula apa? Henderson Hazelbach. Yes, Henderson Hazelbach equations. Since you have acidic buffer in here, you, you can simply use the pH. Sekarang ni dia minta pH of buffer solution sahaja ke yang dah ditambah acid ataupun base? Dia minta untuk buffer solution tu punya pH sahaja ataupun yang dah ditambah? Buffer solution sahaja. Sahaja, okay. Solution sahaja. Solution awak sahaja. Jadi kita teruslah boleh kira terus. Kalau dia tak ada tambah apa-apa, boleh kira terus tak ada masalah. Tapi sebelum nak kira tu, keluarkan dahulu awak punya these equations. Okay, so from these equations then we can simply calculate our um, pH of this buffer solution by substituting into the Uh, Henderson Hazelbach equations. First you need to write this and then only you substitute the value. Make sure yang atas adalah salt. Salt awak 0.3. Kalau bawah ni 0.2. Make sure to first change to concentrations eh sebab some other cases kita akan gunakan mole. Bila mula gunakan mole tak boleh terus letak mole punya number kat sini. Kena cari concentration dahulu. So bila kita dah dah masukkan nantilah sekali awak dapat 4.92 as your pH of buffer solution. Okay, ni masuk formula sahaja. And then the questions ask you to calculate the pH change. pH change ni maksudnya dia yang akan berlaku bila awak tambah uh, strong acid ataupun strong base ke dalam buffer solution awak. Okay, dia takap kita nak tambah apa? Kita nak tambah base kan? Yes. Okay, bila kita nak tambah base, given to you here, mole or concentrations? Mole. Mol. Tapi kita tengah cakap tadi pasal concentrations kan? Betul. Okay. So nanti awak akan cari dulu concentrations dia. Nanti barulah boleh masuk kalau nak kira yang tadi lah yang pH tadi tu. Okay. Sekarang ni awak kena buat apa dulu? Keluarkan dulu awak punya equations. Equations kita sekarang. Okay. Kalau kita tengok yang tadi. This is our final equations yang datang daripada dissociations of both salt and also your weak species. Sekarang ni daripada diorang ni sebab kita nak tambah base. Adakah yang CH3COO- ataupun CH3COOH yang akan neutralize the base? Acid. Acid. Acid awak yang ni lah yang merah ni. Sebab tu lah untuk reaction yang tak soalan yang tadi ni kita terus buat yang buffers action. So first you need to write your uh, equations and then since this gonna be the neutralization reaction we are going to use this complete dissociation reaction. Okay, so sekarang soalan minta tak awak explain? Tak. Tak. Okay, saya nak ingatkan untuk pH change pada buffer solution dia bertanya dua jenis. 
one quantitatively bila quantitatively melibatkan quantity melibatkan quantity maksudnya calculations dia nak nombor bila calculations ini ya dia punya cara in contrast to qualitatively adalah macam kita sembang tadi kita buat clock equations kita bagi tahu apa terjadi apa yang dia perlu buat pH ter, uh, berbeza ke tak macam tu boleh kena tahu beza ni dia boleh tanya dua benda ni boleh miss. Okay. Boleh. Alright. So kita dah keluarkan. Okay settle. Tapi nak tanya kenapa kita nak kena guna equilibrium sampai ah uh, kita kena guna ice table dekat sini? Why do you Bagi think we need to use this ice table? Sorry? Dia which species? Apa tak dengar? Which species? Ha? Huh? Weak species. Ya yeah, weak species satu. Okay weak species sebab dia bagi apa tadi? K? K kan? K A. Ah, so yeah. K tu kena K. Maksudnya kena yang ada equilibrium ni. And kita nak tambah change tau. Bila change ni tahu dah ada change in concentration kat sini. So sebelum nak masuk this ice table in terms of molarity, you need to first find the molar of this NaOH to be added. So this CH3COOH just now, it mentioned they have 0.20 molar. Then OH minus yang awak akan tambah adalah 0.015 molar. And for the rest of your product, dia akan jadi, oh sorry, yang ni ada pun ada value. Dia datang pada CH3COONA. So ada value dia juga. Water tak ada sebab liquid. And then in terms of your difference, you need to look at this two. Siapa yang akan limitkan reaction awak? 0.2 ke 0.015? Yang akan melimitkan tu adalah yang sikit. 0.015. Bila kita kata limit, habis dia habis. Okay, jadi kita akan tengok yang 0.015 ni dekat change in concentration. Sebelum ni kita guna unknown tapi sekarang kita tak ada keperluan untuk dapatkan unknown. Sebab dia tak tanya concentration, dia just tanya pH. Jadi somehow awak akan dapatkan berapa yang tinggal sebab nak cari concentration baru. Jadi kena ada value yang valid dekat sini. Okay so sekarang ni 0.2 kita akan tolak berapa? 0.015 yang ni sebab produk dia akan bertambah. Jadi bila berlaku je reaction ni, tadi kan kita cakap CH3COO- akan bertambah sedikit. Dia bertambah tak? Bertambah. 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 Yang awak punya asid ni makin berkurang lah sebab dia dah form produk kan? Yes. Ha, kalau kita explanation CH3CO- ni kan dia uh, dia ion. Bila dia ion, kalau dia nak betulkan balik keadaan, dia akan shift to the left. Ha, tapi untuk case calculation, tak perlu ceritalah. Okay, so sekarang ni awak dah ada new concentrations of CH3COOH. Awak dah ada new concentrations of CH3COO- So these concentrations lah yang kita akan masukkan dalam our henderson hazelbach equations. Okay, yang tu? Okay, okay sebab so dia minta cari pH, keluarkan awak punya henderson hazelbach equations. Note that your concentrations now for both species dah berubah sebab ada penambahan sodium hydroxide tadi. Yang salt makin bertambah, yang weak species makin berkurang sebab dah digunakan. Lastly, your pH gonna be 4.98. If you compare 4.98 dengan 4.92, sikit ke banyak dia punya beza? Sikit. Bila sikit, dia sikit. Dia mas ha, sikit je. Maksudnya dia proof tak kata buffer solution ni dia can resist the pH change. Dia tak nak berubah sangat pun. Proof. Kan? Ha, so dia punya pH dia tak beza banyak. Jadi kita betul lah. This proof lah yang dia boleh maintain its pH. Walaupun tak exactly the same. Tapi lebih kurang. Okay? Um, yes. Yes. Nikit di acid kan? Uh, kenapa error dia one direction? Oh yang ni sekarang ni awak akan tanya untuk reaction ni eh? Uh -uh. Okay betul dia weak acid tapi sekarang kan bila awak ada reactions of acid dengan base kita kata dia nak jadikan salt betul tak? Yes. Okay anything about salt kita akan guna this complete dissociations. Kenapa? Salt kita tahu dia terhasil daripada strong species dengan weak species kan? Yes. Ha, dia kuat. Jadi dia akan guna this. Walaupun sini lemah tapi sebab ni adalah neutralization reaction dia one go. Dapat terus tak dah kat sini. Habis. Uh, okay faham ni. Kalau tengok yang ni kan walaupun kita react dia habis. Habis dah kat sini. Dia dah digunakan untuk dapatkan ni. Okay. 
anything with salt. So far, kalau yang single direction zero, kita yang jumpa uh, dissociations of strong species, uh, lepas tu dissociations of salt, neutralization reaction. So far, ada tiga ni. Okay, ni. Okay. Next one, kita buat tutorial lah. Okay, calculate the pH change again. If 0 0.01 mole of HCl was added to the one liter buffer solution. Okay, study tu sebenarnya yang tadi ni saya ambil soalan tutorial tau. Jadi saya terus sambung lah soalan B. Okay ke? Buat yang yang tak, dia tak sama lah. Not as the same tapi saya ubah value sikit kan. Kalau ikutkan yang tu, dia sama je. Ha. Tapi saya sambung lah saya sama B terus sebab A tadi tu dia lebih kurang. Saya ambil B yang ni pula. Okay, dia beza kat mon. Tadi saya ambil NOH, ni saya masukkan HCl. Boleh ke? Masih dengan saya ke? Tadi example ni uh, tutorial. Boleh miss. Okay. Yes, so miss. now, given to you 0.01 mol HCl was added to one liter buffer solution. Buffer solution awak tadi, acidic ke uh, basic? Acid N. Tak tak? Acid N. Yang tadi tu, yang tadi. Acid. Okay, so acid nak tambah dengan acid. Boleh tak acid neutralize acid? Tak boleh. Tak boleh. Kalau acid nak ditambah ke dalam acid, siapa yang akan neutralize antara CH3COOH dengan CH3COO minus? CH3COO minus? Okay, CH3COO minus akan neutralize hydrogen dissociated from Cl. Dia minta awak explain. Dia minta awak calculate. Jadi awak nak buat yang mana? Awak nak buat salah satu ke nak buat dua-dua? Dua-dua. Dua-dua. Okay kita try dulu eh. Kita nak buat apa dulu? Calculations dulu lah. Okay our calculations macam biasa start yang tadi ni. Tetapi sekarang siapa yang akan neutralize yang akan duduk di depan. Okay kita ada CHCO minus as our conjugate base to neutralize the hydrogen dissociated from HCl and then to form this weak acid and also water. So CH3COO minus tadi dia kata ada 0.30 molar. H2O plus kita 0.01 bahagi 1. Ada berapa? 0.01 kan? Ya. Yeah. Yeah. CH3COO H awak ada value tak ke kosong? We acid awak ada molarity dia bagi tak? Eh, soalan I tadi. Ah ha? Ada? Ada tak tadi? Ada. Ada berapa? Ada. 0.20 0.20 Water ada value tak? Tak ada. Tak ada. Dash sahaja. Okay. Uh, about the change in concentration. Siapa yang kita akan habis guna dulu antara dua ni? 0.01 Yes. 0.01 So kita tolaklah 0.01 yang kena tambah dekat bahagian produk. Dan sekali dapat this value nak cari pH. Masuk dalam formula Henderson Hanselbach Bezanya sekarang awak punya we, uh, sorry awak punya conjugate base awak, conjugate salt awak makin uh, tinggal 0.29 yang ni tinggal 0.21. Lastly kita akan dapat jawapan dia 4.88. Kalau compare dengan buffer solution tadi 4.92 dengan 4.88 banyak beza tak? Tak. Tak banyak pun. Tak so, banyak. Ya, dia buktikanlah yang buffer solution ni boleh resist the pH change. So macam itulah. Tapi tak habis jawab lagi. Kena explain pula. Bila explain, by using this value ni, awak explain lah guna uh, kita punya cara tu. So when when it comes to explanations, you need to first um, bagi tahu apa yang terjadi. When small amount of HCl is added, the HCO plus dissociated from HCl. Bila explain kan, even dari mana dapat HCO plus tu pun kena bagi tahu. Okay. Boleh? Boleh ni. Awak tahu HCO plus dissociated from HCl will neutralize the CHCO minus. Teruslah buat reaction yang CHCO minus sama macam tadi. Tapi sebab dia minta explain kena tulis sekali lagi. And then nak cakap apa? Siapa yang akan terhasil? Weak acid ke conjugate salt? Weak acid. Okay, weak acid akan bertambah, conjugate salt akan berkurang. Ah bagi tahu. Bila bertambah berkurang, apa yang akan terjadi? Apa yang dia akan cuba buat? Apa? Kalau kita form with acid, walaupun dia bertambah, dia akan efek tak pH tu. 
Tak. Ah, sebelum nak cerita pH is not much affected, ada satu lagi explanation dia. Weak acid is formed kan? Tapi sebab dia lemah, dia akan dissociate? Very slightly. Okay. Very slightly. Dia sikit sahaja ni ha. CH3COH is a weak acid. That's result in very small degree of dissociation ataupun they uh, dissociate very slightly. Only partial dissociation takes place. Ha. Nak mencakap yang dia terhasil banyak pun tak efek mana. Dia tak boleh nak uh, ganggu pun the whole pH, the whole reactions tu. And lastly, conclusion kita, pH is not much a factor. Okay. So explanation lah. Alright, so uh, soalan yang kedua kita ada, ni sama je macam tadi tu saya lajukan eh. Bezanya, tadi saya buat 0.015, ni 0.02. So by right sama sahaja, betul ke 4.88? Betul tak? Betul. Betul. Ni buat kira ke tak ni? Ha? Oh, jawapan dia patutnya 4.99 saya silap kat bawah ni. Yang ni patutnya 4.99 tapi kalau kita compare 4.92 dengan 4.99 beza dia banyak mana? 0.07. Hmm banyak ke tak? Uh. Tak banyak. Jadi sebab itulah pH dia tak berubah sangat. So bila nak explain sama juga macam tadi. Bagi tahu dulu OH- datang pada mana? Bila OH- datang pada mana? Siapa yang nak pergi neutralize dia? Once dah tahu benda ni, buatlah reactions yang terlibat. And then look here, you form this ion right? Bila ion is being formed, adakah kita akan explain the same as in uh, weak species tadi? Kalau ion, kalau kita form conjugate. Lain. Lain kan, lain sikit. Kalau ion, kalau awak form conjugate, conjugate punya species, awak cerita yang dia akan Uh, bergerak ke kiri balik untuk replacekan amount of acid yang dah digunakan ataupun base yang digunakan. And lastly, pH pun tak berubah banyak. Uh, macam tu je lah explanation awak. Okay habis untuk 7.1. Tutorial pun dah habis untuk question tu.